था ठीक नाम हम शफिकुर रहमान शाफी एम आई एस टी थे ग्रेजुएशन शेष कर इंजिनियरिंग मास्टर्स कर डेवलपमेंट डिजाइन कन्सालटेंस लिमिटेड नाम एक कन्सालटेंट फार्मे जूनियर स्ट्रक्चर इंजिनियर हिसाब से मूल क्या हम विल्डिंग डिजाइन करा मूलत करते खुद पचंद करी एट पढ़ाशुना कर मानुष जन साथ आलोचना कर डेलीवर करते क्लस चले जाए तो क्लस माइक्रोफोन गुलाइंडिक स्टैंडार्डरिकान आशिक भैया कथा शुना जा फार्दारोडर बेपारे जानते चान 
AC three one zero eight AC seven zero five. Each are all I B C International Building coded the noise alert J version. That's it. Share share can see you. Kichu jinish actually I B C kichu jinish AC te adopt kora hoye chhe AC I te adopt kora hoye chhe and back and forth. Mane A B C code kichu jinish I B C te adopt kora hoye chhe. Ye jono A T T code jodi apna the songro hai rakhen ta hole bhalo. এছাড়াও আমাদের ডিএনবিসি তে কিছু জায়গায় বলা আছে যে AC702 অর্থাৎ 2002 সালের AC এর যে কোডটা আছে সেখান থেকে কিছু রেফারেন্স আমাদের দেখতে হবে তো এই জন্য এগুলা সফট কপি সাথে রাখতে পারেন আর যদি হয় হার্ড সফট কপি দিয়ে প্রিন্ট করে হার্ড কপি করে রাখতে পারেন তাহলে আরো ভালো কারণ ক্ষণে ক্ষণে আমাদের প্রয়োজন হয় তারপরে আমি এইটার জন্য আরো যেটা কইছি যে কম্পিউটেশন স্ট্রাকচার অর্থাৎ যারা ইটেপস তৈরি করে তাদের কিছু ডিজাইন ম্যানুয়াল আছে এবং এগুলো আলাদা আলাদা ল্যাটারাল লোডের জন্য আলাদা ম্যানুয়াল কংক্রিট ডিজাইনের জন্য আলাদা ম্যানুয়াল এই ম্যানুয়াল গুলো আপনারা ফলো করতে পারেন কেন ফলো করবেন কারণ আমরা যখন ডিজাইন করব তখন ম্যাক্সিমামই আমরা সফটওয়্যার দিয়ে ডিজাইন করব এবং যে আরসিসি ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইটেপস যেহেতু বেশি পপুলার এবং স্টিলের জন্য আমরা ইটেপস ব্যবহার করি অথবা এস্টেট প্রো ব্যবহার করতে পারি তো আমি দেখেছি যে ইটেপস ব্যবহার করতে গেলে এই ইটেপস এর ম্যানুয়াল গুলো আগে থেকে মাথায় রাখলে কাজে দেয় আরেকটা খুব ভালো বই সেটা হচ্ছে তারানাথের রিইনফোর্স কংক্রিট ডিজাইন অফ টল বিল্ডিংস এই বইটা খুবই ভালো এইখানে যদি আপনারা পড়েন যে সাইজমিক লোড সাইজমিক ডিটেইলিং এবং উইন্ড লোড এগুলো সম্পর্কে এত সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা আছে যে মানে এটা আমাদের বোঝার জন্য খুবই ভালো এছাড়াও আমি কিছু লেকচারের সহায়তা নিয়েছি যেমন হচ্ছে বিএনডিসি 2020 এর একটা ওয়ার্কশপ এটা আমরা মোটামুটি আমি জানি যে অনেকেই এটা অ্যাটেন্ড ছিলেন এসকে ঘোষ স্যার এর সেইটা থেকে কিছু ডকুমেন্ট নিয়েছি আমানত স্যার এবং কাশ্মীর রেজা স্যার 2015 সালে আমাদের এমআইএসটি তে একটা ওয়ার্কশপ নিয়েছিলেন সেখান থেকে কিছু ডকুমেন্ট নেওয়া হয়েছে জাহাঙ্গীর আলম স্যার এর বিএনডিসি 2020 এর একটা সিরিজই আছে যেখানে উনি অনেক এলাবরেটলি আলোচনা করেছেন সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়েছি মিথিলিয়া ড্রিফট কনসালটেন্ট নামে একটা কনসালটেন্টের সাথে আমি কাজ করি সেখানে ক্লাসও নেই ডিজাইনের কাজও করি তো সেই তাদের যে লেকচারশিপটা আছে সেখান থেকে কিছু কন্টেন্ট নিয়েছি ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড ইরা যারা এশিয়া প্যাসিফিকের স্টুডেন্ট আছেন এখানে তাদের কাছে এই কনসালটেন্ট ফার্মটি পরিচিত নাম এখানে খুব সুন্দর কিছু কোর্স হয় ওয়ার্কশপ হয় আমি আসলে একটা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিতে এসে বা কথা বলতে এসে অন্যগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে প্রাপ্তি স্বীকার করা যায় কাদের কাছ থেকে আসলে এই নলেজ গুলো আমি গ্যাদার করেছি এবং অবভিয়াসলি আমাদের তাহমিদ ভাই তাহমিদ ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং আরেকটা হচ্ছে টি বার্ড কুইম্বির ছোট ছোট কিছু পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইড পাওয়া যায় সেগুলো বেশ ভালো আমাদের লোড গুলো বিশেষ করে বুঝার জন্য তো এবার আমরা বিএনবিসি এর একদম কিছু বেসিক ফিচার সম্পর্কে জানবো তো প্রথমে আমরা একটু জানি যে বিএনবিসি টা আসলে তৈরি হওয়ার পিছনে একটা ইতিহাস আছে এইটা যদি একটু আমরা জেনে থাকি তাহলে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে কোড গুলো কোড গুলো কিভাবে আসে এবং মানে কেন এই কোড গুলা আসলে আমরা ব্যবহার করি বা ব্যবহার করব এইগুলা যদি আসলে আমাদের জানা না থাকে তাহলে সমস্যাটা হয় কি যে কোড গুলা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে এরকম অনেক সময় ফিল হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কোড না মেনে কোড ভায়োলেট করে ডিজাইন করি এমন না যে আপনি কোড ভায়োলেট করে ডিজাইন করতে পারবেন না কিন্তু টিপিক্যাল ডিজাইনের জন্য কোড ভায়োলেট করতে পারবো না আমরা এবং বাংলাদেশের জন্য এটা আরো সমস্যা দেয় কারণ এসিআই এর যে কোড বা এসি এর যে কোড এর কথাগুলো আমি বললাম এগুলা হচ্ছে কিন্তু কোড কোড কখনো আইন না এগুলো জাস্ট প্রভিশন কিন্তু বাংলাদেশের জন্য বিএনডিসি হচ্ছে আইন কেন আইন সেটা আমরা এখন দেখি সেটা হচ্ছে যে বিএনডিসি কোডটার আসলে পূর্বসূরি যারা আছেন তারা হচ্ছে যে উনিশশো বাহান্ন সালে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট নামে একটি অ্যাক্ট তৈরি করা হয় 
মজার বিষয় হচ্ছে পাকিস্তানের সংবিধান পাকিস্তান স্বাধীন হয় সাতচল্লিশ সালে এবং তাদের সংবিধান কিন্তু প্রণীত হয় উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে যে সংবিধান প্রণীত হয় সেখানে আমরা দেখতে পাই যে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আসে অর্থাৎ পাকিস্তানের সংবিধান হওয়ার আগে কিন্তু তারা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন একটি তৈরি করে এইখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি ডিজাইন নিয়ে তেমন কিছু বলার ছিল না সেটা ছিল হচ্ছে কিভাবে আমরা কনস্ট্রাকশন করব কি অথরিটি কিভাবে পারমিট দিবে তাদের জন্য একটা গাইডলাইন এসেছে ছিল উনিশশো তিরানব্বই সালে এইচ বিআরআই প্রথম বিএনবিসির একটা ড্রাফট তৈরি করার উদ্যোগ নেই সেটা হচ্ছে তারও মানে ড্রাফট তৈরি করার উদ্যোগ আশির দশক নব্বই দশকেই নেওয়া হয় কিন্তু আস্তে আস্তে এটা প্রথম ড্রাফট তৈরি হয় উনিশশো সালে এবং এটা আমার জন্য খুব গর্বের যে এই উনিশশো সালের যে বিএনডিসি কোর্টটা আছে তাদের কনসালটেন্ট যারা ছিলেন তাদের একজন হচ্ছে আমি বর্তমানে যেখানে চাকরি করি ডিডিসি তারা কিন্তু এই কোর্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দা কনসালটেন্ট ছিলেন এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের পার্টে লোডের পার্টে মেশন স্ট্রাকচারের পার্টে ডিডিসির সারদের বেশ কন্ট্রিবিউশন আছে এই উনিশশো সালের এই কোর্টটা পাস হয় হচ্ছে দুই সালে যদিও উনিশশো সালের কোর্ট ফলো করে ইতিমধ্যেই ডিজাইন শুরু হয়ে যায় দুই হাজার সালে এটা যখন এরকম গেজেট হয়ে যায় তখন পরিবর্তন চলে এসছে যেমন এসিআই থ্রি ওয়ান এইট নাইনটি সালে যে এসিআই কোড তার থেকে এসিআই কোড দুই হাজার দুই এর যে কোডটা সেখানে অনেক ড্রাস্টিক্যাল পরিবর্তন হয় কারণ এর মধ্যে মেক্সিকোতে আমেরিকাতে জাপানে চিলিতে বেশ বড় কিছু ভূমিকম্প হয় ফলে দেখা যায় যে উনিশশো সালের কোডের পর দুই সালের কোডে সাইজমিক লোড নিয়ে অনেক কিছু নিয়ম এবং অনেক রেস্ট্রিকশন অনেক ডিটেলিং আরোপিত হয় যে এটা দুই সালে আরো এনহ্যান্সড হয় দুই সালে সেটা আরো এনহ্যান্সড হয় কিন্তু এরপরে আবার আরেকটা ভূমিকম্প আমেরিকাতে হওয়ার কারণে দুই হাজার এগারো সালে এসিআই এর যে কোডটা থাকে এসিআই থ্রি ওয়ান এইট ইলেভেন সেটাতে আবার থ্রি ওয়ান এইট জিরো এইট এর থেকে অনেক বেশি পরিবর্তন হয়ে যায় তারপরে এসিআই থ্রি ওয়ান এইট চোদ্দ দুই সালে এসিআই আবার এটাকে তিন মানে এসিআই কোড গুলো প্রতি তিন বছর পর পর চেঞ্জ হয় তো দুই সালে যে কোডটা হয় সেইখানে অনেক পরিবর্তন হয় এবং সর্বশেষ যে কোডটা আছে এসিআই থ্রি ওয়ান এইট নাইনটিন দুই হাজার উনিশ সালে এটা আসে কিন্তু দুই হাজার উনিশ সালের যে এসিআই কোডটা সেটা আসলে বাজারে আসে হচ্ছে দুই হাজার আঠারোতে কিন্তু সেটা আমেরিকাতেও এখনো প্রযোজ্য হয় না কারণ হচ্ছে এই আইনগুলা এই মানে থ্রি ওয়ান এইট নাইনটিনটা এখনো কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের কারণে আমেরিকাতেও পালন করা হয় না তো দেখা যাচ্ছে কি যে আসলে আমেরিকায় প্রতি তিন বছর পর পর কোর্ট চেঞ্জ হয় এই বিশ্বের সব দেশেই মোটামুটি একটা হ্যাঁ কিছু বলছেন সোম ভাই আচ্ছা তো রেগুলারলি এই কোর্টগুলো আপডেট হতে থাকে তো এই জন্য দুই সালে আমাদের কোর্টটা আপডেট হয় এবং দুই সালে এটার প্রথম একটা ড্রাফট তৈরি হয় এই ড্রাফটটা বর্তমানে আমরা যে কোর্টটা দেখতে পাই তার থেকে অনেক বেশি র তারপরে দুই হাজার পনেরো সালে এর একটা আপডেটেড ভার্সন হয় এই আপডেটেড ভার্সনটা ফার্স্ট ড্রাফট হিসেবে বাজারে নীল খেতে ফটোকপি করে প্রচুর বিক্রি হয়েছে এটা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা যেত এরপর দুই এরপর মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং অ্যান্ড পাবলিক ওয়ার্কস গণপূর্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় একটা স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি করে যারা এটাকে অ্যাপ্রুভ করে এবং ল মিনিস্ট্রি ল মিনিস্ট্রির মাধ্যমে এটা যখন ভেটিং হয় তখন এটা আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ফলে এটাকে গেজেট করে এগারোই ফেব্রুয়ারি দুই সালে আইন হিসেবে সিদ্ধ করা হয় এবং এগারোই ফেব্রুয়ারি দুই সালের পর থেকে যখন কোনো নতুন বিল্ডিং আমাদের তৈরি করার প্রয়োজন পরে আমরা তখন 
BNPC 2020 সরণাপন্ন আমাদেরকে হতে হবে যদি অথরিটি দেখে যে BNPC 2020 এর ভায়োলেশন হয়েছে তাহলে কিন্তু জেল জরিমানারও বিধান রয়েছে তো এই গেল এরপরে আসি হচ্ছে BNPC আসলে কিভাবে সাজা দেওয়া হয়েছে এখানে দেখেন BNPC তিনটা ভলিউম প্রথম ভলিউমে পাঁচটা পার্ট সেকেন্ড ভলিউমে খালি একটা পার্ট থার্ড ভলিউমে হচ্ছে চারটা পার্ট কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ভলিউম 1 আর 3 মিলায় যতটুকু সাইজ ভলিউম 2 একাই তার থেকে বেশি বড় কেন বেশি বড় এগুলো আমরা একটু পরে এখন দেখতে পারবো যে ভলিউম 1 এ কি কি জিনিস আছে ভলিউম 1 এ যা যা আছে সেটা হচ্ছে প্রথম পার্ট 1 এ আছে স্কোপ এন্ড ডেফিনিশন এখানে আমাদের বিএনবিসি কোডটি কেন তৈরি করা হয়েছে বিএনবিসি কোডের প্রথম দিকের চ্যাপ্টার গুলোতে যেসব টার্মস গুলো ইউজ করা হয়েছে তাদের যেসব ডেফিনেশন আছে যেসব অ্যাব্রিভিয়েশন ইউজ করা হয়েছে তাদের অ্যাব্রিভিয়েশন গুলো এখানে দেওয়া হয়েছে যেমন আমরা বলছি যে এস এসিআই এসিআই এর অ্যাব্রিভিয়েশন কি এগুলো আমাদের কোডে দেওয়া আছে এরপরে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট এইটা আমাদের কোডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট কারণ কি এখানেই বলা হয়েছে যে কিভাবে একটা বিল্ডিং এর ডিজাইন পাশ করা হবে কারা এই বিল্ডিং এর ডিজাইন পাশ করবেন যারা এখানে পাশ করবেন তাদের কি কি যোগ্যতা যারা পাশ করবেন তাদের দ্বারা যে কমিটি তৈরি হবে সেই কমিটির আহ্বায়ক কে হবেন কমিটির চেয়ারম্যান কে হবেন কমিটির মেম্বাররা কে হবেন তারা কিসের ভিত্তিতে এই পারমিট গুলো দিবেন তারা কিভাবে করে এইগুলা চেক করবেন ভেটিং করবেন এগুলো সম্পর্কে এই পার্টটাতে বলা আছে তিন নম্বর পার্টে হচ্ছে জেনারেল বিল্ডিং রেকোয়ারমেন্টস কন্ট্রোল এন্ড রেগুলেশন এখানে আসলে আমাদের বিল্ডিং গুলো কি কতগুলো ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করা আছে এবং ফায়ার রেজিস্টেন্স অগ্নি নির্বাপন অগ্নি নিরোধক বিল্ডিং কাইন্ডলি মিউট করে নিবেন যদি প্রশ্ন না থাকে আচ্ছা অগ্নি নিরোধক বিল্ডিং করার জন্য যেসব গাইডলাইন গুলো আছে সেগুলো কোন বিল্ডিং এর জন্য কতটুকু অ্যাপ্লাই করবো ধরেন একটা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং বাসা বাড়ির জন্য আমার যেরকম ফায়ারের রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং আমাদের মধ্যে যারা অলরেডি অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্স এর সাথে কাজ করে এসছেন তারা জানেন যে তাদের ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে একরকম স্কুল বা কলেজ এই ধরনের হলে একরকম অফিস বিল্ডিং হলে একরকম এগুলো এনার্জি এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে কাইন্ডলি মিউট করে নিবেন প্রশ্ন থাকলে চ্যাট বক্সে প্রশ্ন লিখে দিবেন এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি এটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে দূষণ মুক্ত বিল্ডিং তৈরি করতে পারবো এবং আমাদের যে প্রাকৃতিক শক্তির উৎস আছে সেগুলোকে কিভাবে আমরা ম্যাক্সিমাম কাজে লাগাতে পারবো যেমন ধরেন এসি বা ফ্যানের ব্যবহার ইউজ করে ন্যাচারাল বাতাস লাইটের ব্যবহার কম করে ন্যাচারাল লাইট এগুলো কিভাবে আনবো বা এমন ভাবে বিল্ডিংটাকে করব যেন সেটা হিট প্রুফ হয় যেন আমাদের এসির কনজামশন কমিয়ে নিয়ে আসা যায় এবং আমাদের বিল্ডিং গুলো এমন ভাবে তৈরি করা হবে যেন পৃথিবীটা সুন্দর থাকে এই জিনিসগুলো এখানে বলা হয়েছে এরপরে এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অকুপেন্সি ক্লাসিফিকেশন যারা ফায়ার ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে চান আমাদের হাবিবুল্লাহ ভাইয়ের কাছে হয়তো আপনারা কোর্স করে থাকবেন আহ উনি বেশ খুব সুন্দর করে এই জিনিসগুলো ক্লাস দেন যদিও আমি এই লাইনে না তো এইখানে যখনই ফায়ার রিলেটেড ডিজাইন করতে চাবেন এইভাবে করে আপনার বিল্ডিং গুলো ভাগ করতে হয় যে রেসিডেন্সিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনাল হেলথ কেয়ার বিজনেস মার্কেন্টাইল মানে হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং স্টোরেজ বিল্ডিং অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড সো অন এভাবে করে ফায়ারের জন্য অকুপেন্সি গুলো এভাবে ভাগ করতে হয় স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের জন্য আবার অকুপেন্সি ক্লাসিফিকেশন কিন্তু ভিন্ন আচ্ছা এবার আসে হচ্ছে যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন টাইপ বেসড অন ফায়ার রেজিস্টেন্স বাম পাশে দেখেন নন কম্বাস্টেবল মানে যেগুলো বিস্ফোরণ ঘটে না বা পুড়ে যায় না তাদের জন্য আর গ্রুপ টু হচ্ছে কম্বাস্টেবল যারা হচ্ছে পুড়ে যায় বা বিস্ফোরণ হতে পারে যেমন ডান পাশে দেখেন 
উড জয়েস্ট মানে কাঠের বিল্ডিং কাঠ কিন্তু কম্বাস্টিবল মানে পুড়ে যাবে আর বাম পাশে দেখেন নন কম্বাস্টিবল ফোর আওয়ার ফায়ার প্রোটেকশন মানে চার ঘন্টা ধরে আপনাকে ফায়ারের জন্য ফায়ারটাকে আটকে রাখবে যেন আপনি সেই কোন জায়গায় আগুন লাগবে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেতে পারেন হ্যাঁ তো এই রকম করে ডিভিশন করা হয়েছে তারপরে হচ্ছে পার্ট ফোর এটা হচ্ছে গিয়ে ফায়ার প্রোটেকশন এবং ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এর পুরো বিষয়গুলো আছে যে কি কি প্রভিশন আছে প্রিকশন রিকোয়ারমেন্ট মিনস অফ ইগ্রেস মানে হচ্ছে কিভাবে কোন রাস্তা দিয়ে আমরা পালাবো এটার রিকোয়ারমেন্ট আছে যে কোন জায়গায় হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার অনেক লম্বা একটা বিল্ডিং তখন কি আপনার একটা সিঁড়ি দিয়ে হবে না তখন একাধিক সিঁড়ি লাগবে তারপরে কোনটা আপনার মেইন সিঁড়ি হবে কোনটা ফায়ার এক্সিট হবে সেগুলো আপনাদেরকে মানে ক্লিয়ার করতে হবে তারপরে ফায়ার এক্সিট যেগুলো হবে ফায়ার এক্সিট গুলো এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যে মেইন সিঁড়িতে যখন আপনি নামবেন সেটা ফায়ার প্রোটেক্টেড না হলেও ইসের যে সিঁড়িগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফায়ার প্রোটেক্টেড হতে হয় তো এইখানে আসলে ফায়ার নিয়ে এত কিছু বলার কারণ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং কোড গুলো যখন তৈরি করা হয় তখন হয় কি যে ষোলোশো ছেষট্টি সালে ষোলোশো ছেষট্টি সালে দ্য গ্রেট লন্ডন ফায়ার মানে লন্ডন শহরে ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে চার দিন ধরে আগুন লেগে থাকে তার ফলে ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয় ক্ষতি হয় মানুষ মারা যায় সম্পদের ক্ষতি ক্ষয় ক্ষতি হয় এরপর ইভেন্চুয়ালি এই ধরনের ফায়ার হ্যাজার্ড গুলো চলতেই থাকে এবং খুব ভয়ানক ভাবে আঠারোশো একাত্তর সালে আঠারোশো একাত্তর সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে এরকম ফায়ারের মানে অগ্নিকাণ্ড হয় সেটাও প্রায় চার থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী জারি থাকে যে না আগুন জ্বলছেই এর ফলে বিভিন্ন রকমের ক্ষয় ক্ষতি হয় কিন্তু ততদিনে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিপ্লব গুলো হয়ে গেছে কৃষি বিপ্লব গুলো হয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে আমাদের অর্থনীতি বিশ্বের অর্থনীতি একটা অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে তখন ব্যাপারটা যেটা হয় যে আমেরিকায় কিন্তু জীবন বিমাটা খুব পপুলার আপনারা জেনে থাকবেন যখন বারাক ওবামা ছিল তখন ওই যে হেলথ কেয়ার নিয়ে বেশ একটা ই উঠেছিল আন্দোলন হয়েছিল আমেরিকাতে তো দেখা যায় যে আমেরিকাতে যখনই আপনার কোন অ্যাক্সিডেন্ট হবে বা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে সেইটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলোকে পুষিয়ে দিতে হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যেহেতু তাদের নির্দিষ্ট কোন রুলস এন্ড রেগুলেশন নাই তাই আমি একরকম ভাবে বিল্ডিং বানালাম আপনারা আরেক রকম ভাবে বিল্ডিং বানালেন ফলে কি হয় যে হয়তো আপনাদের বিল্ডিং আঙ্গুল লাগলো না আমার বিল্ডিং আঙ্গুল লেগে গেল তখন এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলো সরকারকে ই করে চাপ দেয় যে তোমরা কিছু নতুন আইন তৈরি করো যেন একটা রেগুলেশনের মাধ্যমে বিল্ডিং গুলো তৈরি হয় ফায়ার প্রোটেক্টেড থাকে যদি সেই বিল্ডিং গুলাতে কোনো ধরনের সমস্যা হয় আমরা তাহলে তাদেরকে ইন্স্যুরেন্সের টাকা দিব যারা এই ফায়ার প্রোটেকশনের এই আইনগুলো বা এই নিয়মগুলো ভায়োলেট করবে তাদেরকে আমরা কোনো ধরনের সাহায্য দিব না তো এই কারণে ফায়ার নিয়ে এত এবং আমাদের জানেন যে কিছুদিন আগে বনা নিতে একটা অগ্নিকাণ্ড হলো সেই সেম বিল্ডিং আবার তার কয়েক বছর আগে হেলেও পড়েছিল তাই না তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো আসে এবং চ্যাপ্টার ফাইভ যেটা বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল এই চ্যাপ্টারটা যেটা এখানে আসলে বিডিএস বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কোন যেমন ধরেন মেশনরি ইটের বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি হবে তার জন্য আমাদের বাংলাদেশে কিছু গাইডলাইন আছে এই গাইডলাইন গুলো মূলত ফলো করা হয়েছে এএসটিএম আমেরিকান সোসাইটি অফ টেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস তারা যে গাইডলাইন গুলো তৈরি করেছেন তাদের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই রেগুলেশন গুলো তৈরি করা হয়েছে বিএসটিআই বিডিএস এগুলো থেকে এবং আইএসও ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশনের কিছু গাইডলাইন আছে সেগুলো অনুযায়ী তারপরে এখন চলে যাই ভলিউম টু তে ভলিউম টু তে পুরাটাই হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এবং এইটার কতগুলো পার্ট আছে তেরোটা পার্ট আছে যার মধ্যে প্রথমে হচ্ছে ডেফিনেশন অ্যান্ড জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস যেগুলো আমরা আমাদের মূল ওয়ার্কশপে দেখবো লোডস অ্যান্ড লোডস অন বিল্ডিং অ্যান্ড স্ট্রাকচার সয়েলস অ্যান্ড ফাউন্ডেশন ব্যাম্বু অর্থাৎ বাঁশের তৈরি কোনো বিল্ডিং যদি করতে হয় তাদের জন্য কি কি ধরনের প্রজাতির বাঁশ আপনি ব্যবহার করবেন কিভাবে এটা সিজনিং করবেন কিভাবে এটার জন্য ডিজাইন করবেন সেগুলো দেওয়া হচ্ছে কংক্রিট ম্যাটেরিয়াল কংক্রিট ম্যাটেরিয়াল এবং এর আগের যেই চ্যাপ্টারটা ছিল তাদের দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সেখানে অ্যাকচুয়ালি গাইড ইগুলো দেওয়া ছিল যে 
স্ট্যান্ডার্ড গুলো যে এ স্ট্যান্ডার্ড এর জন্য এইটা এ স্ট্যান্ডার্ড এর জন্য এইটা কিন্তু এইখানে যেটা কংক্রিট ম্যাটেরিয়াল সেই কংক্রিট ম্যাটেরিয়াল আলোচনা করে হচ্ছে কিসে যে আপনি একটা পাইল তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই পাইলের জন্য কতটুকু কংক্রিটের স্ট্রেন্থ লাগবে একটা আপনি বিল্ডিং তৈরি করতে চাচ্ছেন সুপার স্ট্রাকচার সুপার স্ট্রাকচারের জন্য কতটুকু ধরা লাগবে দুই তালা বিল্ডিং হলে তার জন্য কতটুকু ধরতে পারবেন ততধিক তালা বিল্ডিং হলে তার জন্য কতটুকু ধরতে হবে এই জিনিসগুলো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে এখন কি শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক তো জড়িত ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র পিএসিং সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে যে ব্রিজের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি অনেক বড় স্প্যানের বিল্ডিং হয় সেই ক্ষেত্রে স্ল্যাব এবং বিমো ইউজ করা যায় তারপরে হচ্ছে স্টিল স্ট্রাকচার স্টিল স্ট্রাকচারটা এইখানে যেটুকু পার্ট আছে এর সাথে সাথে আবার এসি এআইএসি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ আমাদের এটার আসলে সবচেয়ে অবহেলিত বলা যেতে পারে চ্যাপ্টার থার্টিনটা চ্যাপ্টার থার্টিনটা আমাদের মূল বিএনবিসি তে ছিল না এটা পরবর্তীতে বিএনবিসি তে অ্যাড করা হয়েছে এবং এইখান নিয়ে এটা নিয়ে খুব অল্প পরিমাণে যেহেতু বাংলাদেশে এখনো কংক্রিট কম্পোজিট মেম্বারের ইউজ শুধুমাত্র ইটা হয় বন্ডিংটা হয় সেইটা শুধুমাত্র কম্পোজিট হিসেবে ডিজাইন করা হয় এছাড়া আমাদের দেশে এখনো কম্পোজিট কলামের বা কম্পোজিট বিমের ইউজটা বেশ কম এই জন্য এইটা নিয়ে আসলে তেমন ঘাটাঘাটিও করা হয় না কিন্তু খুব খুশির খবর যে এটা আমাদের কোডে ইনক্লুড করা হয়েছে যদিও শুরুতে এটা আমাদের কোডে ছিল না তারপরে 
হচ্ছে ভলিউম 3 ভলিউম 3 তে যেটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সেফটি এন্ড কনস্ট্রাকশন প্র্যাকটিসেস এন্ড সেফটি এই কোর এইটা যারা কনস্ট্রাকশনের সাথে জড়িত যারা অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট ম্যানেজার কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার তাদের এই জিনিসটা ফলো করতে হবে যে আমরা যখন নতুন ডিজাইন করব নতুন সরি নতুন কনস্ট্রাকশন করব ডিমোলিশন করব বা রেট্রোফিটিং করব রিপেয়ার করব সবগুলো ক্ষেত্রেই আমাদের এই প্র্যাকটিস গুলো ফলো করতে হবে আচ্ছা এবং পার্ট এইট যেটা পার্ট এইট হচ্ছে বিল্ডিং সার্ভিস বিল্ডিং সার্ভিসেস এর মধ্যে আছে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসেস তারপরে হচ্ছে প্লাম্বিং সার্ভিসেস বা ওয়াটার সাপ্লাই প্লাম্বিং সার্ভিসেস এর মধ্যে কি করে ওয়াটার সাপ্লাই পরে ড্রেনেজও করে তারপরে হচ্ছে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং বা রেইন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট তারপরে হচ্ছে ফুয়েল গ্যাস সাপ্লাই যেমন আমাদের যদি কোনো বিল্ডিং এ ফিউল সাপ্লাই করতে হয় তাহলে কি করতে হবে যেমন বাসা বাড়িতে এলপিজি আছে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ডাইরেক্ট প্ল্যান্ট থেকে নেওয়া হয় অক্সিজেন যেখানে তৈরি করা হয় এই জিনিসগুলো রেগুলেশন গুলো এখানে দেওয়া আছে যেগুলো আমরা এখানে পাবো না সেগুলোর জন্য আবার কিছু গাইডলাইন দেওয়া আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে আসবো আচ্ছা এইখানে আরেকটা জিনিস একটু মিস করে গেছি সেটা হচ্ছে বিল্ডিং অ্যাকুস্টিক্স বিল্ডিং অ্যাকুস্টিক্স মানে হচ্ছে শব্দ প্রতিরোধ এই জিনিসটা যদি আমরা অডিটোরিয়াম বিল্ডিং বা এইগুলোর ক্ষেত্রে এইটার ডিজাইন খুব বেশি প্রয়োজন হয় এবং এটার সফটওয়্যারের মাধ্যমেও জেনারেট করা যায় যে এটার সাউন্ডটা কি আর কিরকম হবে ইকো হবে কিনা এই জিনিসগুলো তারপরে হচ্ছে অ্যাডিশন অল্টারেশন অ্যান্ড চেঞ্জ অফ ইউজ অফ এক্সিস্টিং বিল্ডিং এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার আমাদের দেশে দেখবেন যে নিমতলির একটা ঘটনা ঘটতো তারপরে আপনার কয়েক বছর আগেই এরকম হলো দেখেছিলেন কিনা যে এরকম সিসিটিভি ভিডিওটা আসছিল যে রান্না করছে হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ইভেন ওই বিল্ডিংটাতে তো মানুষজন মারা গেছে যারা রিকশায় করে বা আদার্স যানবাহনের মাধ্যমে বা হেঁটে ওই বিল্ডিং এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তারাও একদম পুরে ছাই হয়ে গেছে পরবর্তীতে দেখা গেল কি এগুলো সবই হচ্ছে বিল্ডিং যেগুলো হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং মানুষ থাকার জন্য সেখানে কোনো ভেন্টিলেশনের ঠিক ঠিকানা নাই কোনো প্রোটেকশনের ঠিক ঠিকানা নাই বিপুল পরিমাণে কেমিক্যাল আমরা যারা ইউনিভার্সিটি লাইফে টি শার্ট বানাইতাম অনেক সেই টি শার্ট গুলা বানানোর জন্য ওই বিল্ডিং গুলাতে যারা টি শার্ট জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছেন তারা দেখবেন যে ওই জায়গা গুলাতে প্রচুর বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল থাকে কালারিং কেমিক্যাল থাকে যেগুলো খাবারের জন্য খাবারের কেমিক্যাল থাকে মানে বিশাল অবস্থা কিন্তু যেগুলো হচ্ছে কি আসলে খারাপ তো এই জন্য যেটা হচ্ছে যে যদি ইউজ অফ এক্সিস্টিং বিল্ডিং চেঞ্জ করা হয় অনেক সময় দেখবেন যে আমাদের দেশে যেমন হচ্ছে ফাইভ স্টার মানে ফাইভ স্টার বলি মানে বিভিন্ন হোটেল গুলাকে হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে রেসিডেন্সিয়াল সেইগুলার ক্ষেত্রে কি রকম কি হবে এটা অথরিটি কে দিয়ে চেক করাইতে হবে তারা যদি ইয়েস বলে তখনই এই বিল্ডিং গুলো তাদের ই করতে পারবে এবং আরেকটা যেটা চ্যাপ্টার থ্রি কনজারভেশন এই কনজারভেশনটা নিয়ে বেশ ই আছে যে আপনার যেগুলো বিশ্ব ঐতিহ্য বা বাংলাদেশের ঐতিহ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সেই বিল্ডিং গুলোকে আমরা কখনোই মানে ভাঙতে যদি হয় বা সেগুলোকে যদি কোনোভাবে রেট্রোফিট করতে সেগুলোকে প্রত্যন্ত অধিদপ্তরের অনুমতি নিয়ে তাদের গাইডলাইন নিয়ে তাদেরকে সাথে নিয়ে এক্সপার্টদেরকে সাথে নিয়ে করতে হবে যেমন বুয়েটে দেখবেন অনেক নতুন নতুন বিল্ডিং হচ্ছে কিন্তু বুয়েটের যে সিভিল বিল্ডিং সেটা কিন্তু ভাঙার অনুমোদন নাই যেহেতু সেটা হচ্ছে স্যার আসানুল্লাহ দান করা এবং তার দান করা যেহেতু জায়গা এবং ওইখানে যে বিল্ডিংটা তৈরি করেছে সেটা তো ব্রিটিশ আমলে আসানুল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হিসেবে পরিচিত ছিল তো এইটা তখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হয়ে গেছে যেমন আমাদের কার্জন হল এটা বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো নতুন বিল্ডিং করে একদম ছেয়ে ফেলছে কিন্তু এগু বিল্ডিং গুলোকে ভাঙার অনুমোদন সহজে পাওয়া যাবে না যদি না এগুলা একদম বাতিল ঘোষণা না হয় ঠিক আছে তাহলে এই গেল এবং আরেকটা হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড আউটডোর ডিসপ্লে এইটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ধরেন আপনার একটা এইটার একটা প্রভিশনের এরকম জিনিস যে ধরেন 
অনেক বড় বড় হোল্ডিং এরকম দেখা গেছে যে আমাদের দেশে যেহেতু ঘূর্ণিঝড় বা বিভিন্ন ধরনের ই প্রবণ এলাকা কি বলে ওইটাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড লাগানো থাকে যেগুলো ঝড়ে পড়ে যায় পড়ে গিয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে ইতিমধ্যেই আহত হয়েছে মানুষ এই সব ক্ষেত্রে এবং আপনার যখন কনস্ট্রাকশন করবেন কনস্ট্রাকশন সাইটে দেখবেন যে একটা ইনফরমেশনের সাইন ঝুলিয়ে দেওয়া থাকে যে এখানে কে ডিজাইন করছেন বা ই বা ওইটার আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের কশনারি সাইন দেওয়া থাকে সেটা কত বড় সাইজের দিতে হবে সেটা ভিজিবিলিটি কিরকম হতে হবে বা আমাদের যেসব হোটেল রেস্টুরেন্ট বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সাইন বোর্ড গুলো থাকে সেগুলো কিরকম হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে এখানে বলা হয়েছে তো আমরা আজকে ভলিউম ওয়ানের কিছু জিনিস একটু জানবো ছোট করে যেন এটা জানানোর মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে কি আপনাদেরকে এনাবল করা কিসের জন্য এনাবল করা হচ্ছে আমাদের কিছু ভুল প্র্যাকটিস বহু বছর ধরে হয়ে আসছে যেগুলো আসলে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে সেই প্র্যাকটিস গুলো থেকে আবার এই যে প্রভিশন গুলো আছে এইগুলার আবার ফায়দা নিয়ে অনেকে মেল প্র্যাকটিস করার সুযোগ নিতে পারেন তো এই জন্য সবগুলোই আমার আমি যেইগুলো একদম পিন পয়েন্টের সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো প্রথমে আসে হচ্ছে যে আমাদের যে কোডটা সেই কোডটাকে আমরা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি হিসেবে বলতে পারি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইট শ্যাল কাম ইন্টু ফোর্স অ্যাট ওয়ান্স অর্থাৎ এই কোডটা যখন তৈরি করা হয়ে গেছে এই কোডে যে যেই কথাগুলা বলা আছে যেই যেই জায়গায় এই কোডগুলো অ্যাপ্লিকেবল সব জায়গাতে নতুন কোড অ্যাপ্লাই করতে হবে পুরাতন কোড ব্যবহার করা যাবে না পুরাতন বিধিমালা ব্যবহার করা যাবে না যেইখানে মনে হবে যে বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যাপ্লাই করার পসিবিলি মানে পসিবল সেইখানে বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যাপ্লাই করতে হবে তারপরে হচ্ছে গিয়ে বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি বা যে কোনো কোড যে কোনো কোড আসলে একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে সেই মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে কি হয় তাহলে আমাদের যে ডিজাইন করি কনস্ট্রাকশন বলি ম্যাটেরিয়ালের কোয়ালিটি বলি সেগুলো যদি মেনটেন করি মানুষ সেফ হবে যেমন আমাদের এই বিল্ড যখন কোন বিল্ডিং আসলে আমরা ডিজাইন করি আমরা বিল্ডিং বাঁচানোর জন্য ডিজাইন করি না আমরা ডিজাইন করি যে বিল্ডিং এর ভিতরে যে মানুষগুলো আছে সেই মানুষগুলো যেন বেঁচে থাকে সেই মানুষগুলো যেন ক্ষয়ক্ষতি কম হয় অথবা সেই মানুষগুলো যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাদেরকে যেন প্রপার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা যায় তাদেরকে যেন সেফ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যায় এই জন্য তারপর হচ্ছে গিয়ে ইনস্টলেশন অফ সার্টেন ইকুইপমেন্ট যে এই যদি কোন ইকুইপমেন্ট আমি আমার বিল্ডিং এ স্থাপন করতে চাই তাহলে সেইটা আমার ঠিকঠাক মতো মানে আমার বিল্ডিং সেইটা সেই সেই ইকুইপমেন্ট গুলোকে ক্যারি করতে পারবে কিনা বা সেই ইকুইপমেন্ট গুলো আমার বিল্ডিং এ বা যে কোনো স্ট্রাকচারে বসানোটা ঠিক হবে কিনা সেগুলো রেগুলেট করবে যে যেমন ধরেন রানা প্লাজার ঘটনায় যদি ধরেন সেখানে উপরের ফ্লোরে গিয়ে এমন মেশিন বসানো হয়েছে যে সেই মেশিন ভাইব্রেশন হয় মেশিন যখন ভাইব্রেশন হয় এটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক লোড তৈরি করে যেটা আসলে আমার স্ট্রাকচারের জন্য ক্ষতিকর এটা এই জন্য ভেটিং করাই নিতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাদের কোড আমি একটু আগে যেটা বললাম যে পাবলিক সেফটি হেলথ এবং জেনারেল ওয়েফেয়ার এইগুলার জন্য তৈরি করা হয়েছে সেটা কি করতে হবে যদি আমি নতুন কনস্ট্রাকশন করি যদি কোনো বিল্ডিং এর অল্টারেশন করি যদি রিপেয়ার করি অথবা কোনো অংশ রিমুভ করে দেই সেই কাজগুলো করার সময় যেন মানুষের কোনো ধরনের মৃত্যু অথবা তাদের অঙ্গহানি অথবা হতাহত অথবা আহত হওয়ার ঘটনা না ঘটে তারপর হচ্ছে যে এই কোডটা অ্যাপ্লাই হবে কখন যে ডিজাইন কনস্ট্রাকশন তারপরে অল্টারেশন মুভিং ডেমোলিশন অ্যান্ড রিপেয়ার যেটা একটু আগে বললাম তারপরে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই স্কোপটা এই স্কোপটা কি ইম্পর্টেন্ট যে যদি আমার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের স্পেসিফিকেশন বলা থাকে যেমন ধরেন কোন একটা জায়গায় কংক্রিট ম্যাটেরিয়াল এর কথা উল্লেখ করা আছে কিন্তু আমরা যখন ই করব আর্থকেস্টেন্ট বিল্ডিং করব তখন কি হবে যেমন বলতে পারি যে খুব সম্ভবত দুই তলা বিল্ডিং পর্যন্ত এইটিন এমপি এ ধরে ডিজাইন করা যায় কিন্তু যদি ওই দুই তলা বিল্ডিংটাই আর্থকোয়েক রিজিয়নে পড়ে যায় 
তখন কি হবে তখন কিন্তু সেটা টোয়েন্টি এম এর থেকে কম স্ট্রেন্থ ধরে ডিজাইন করা যাবে না বা কনস্ট্রাকশন করা যাবে না অর্থাৎ যেটা সবচেয়ে বেশি রেস্ট্রিক্টিভ বা সবচেয়ে বেশি স্ট্রিনজেন্ট প্রভিশন সেই প্রভিশনটাই আমাদেরকে ফলো করতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে ইন কেস অফ এনি কনফ্লিক্ট বিটুইন জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট সেল প্রিফেল যেটা আমি একটু আগে বললাম যে একটা রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে কিন্তু স্পেসিফিকালি बोला क्षेत्र আমাদের মূল ওয়ার্কশপ করব ওইখানেও দেখব যে অ্যাপেন্ডিক্স এর বিষয়ে যেমন সয়লের সয়েল এন্ড ফাউন্ডেশন হচ্ছে চ্যাপ্টার মানে পার্ট সিক্স এ আছে এবং পার্ট সিক্স এর শেষে গিয়ে আবার অ্যাপেন্ডিক্স এ হিসাবে ই আছে আবার সাইজমিক সাইজমিক লোডের কিছু প্রভিশন আবার অ্যাপেন্ডিক্স এও আছে লোডস এন্ড ডেফিনেশন যে পার্টটা লোডস এর মধ্যেও আছে তো যদি লোডস এর মধ্যে কোনো জিনিস আমার হয়ে যায় তাহলে আর আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স এ গিয়ে তাদের অ্যাপেন্ডিক্স এর ভ্যালুগুলা जहाजिंग যেমন টাইটানিক জাহাজের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল কি যে টাইটানিক জাহাজ হচ্ছে মানে এমন একটাই হবে যে সে তাকে কেউই মানে ডুবাতে পারবে না কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে টাইটানিক জাহাজটা ডুবে অর্থাৎ মানুষের আসলে ক্ষমতা এত লিমিটেড যে মানুষের পক্ষে এইটা ওয়ারেন্টি দেওয়া সম্ভব না যে এই কোড মেনে করলে আপনার বিল্ডিংটা ক্ষতিগ্রস্ত একদম হবে না কিন্তু এমন ভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে যেন আমাদের মানুষ গুলোকে আমরা সই সালামতে বাঁচায় রাখতে পারি এবার আসছে এক্সিস্টিং বিল্ডিং এই এক্সিস্টিং বিল্ডিং এ সবার মনে একটা ই আছে যে আচ্ছা আমার যে আগের কোডে যে বিল্ডিং গুলা তৈরি করা হয়ে গেছে বিএনবিসি দুই হাজার ছয় অনুযায়ী তারা তো বিএনবিসি দুই হাজার বিশ অনুযায়ী যদি পাস না করে তাহলে সেটা কি করবো সেটা হচ্ছে যে ওই বিল্ডিং গুলা যেহেতু এতদিনে একটা সুন্দর লাইফ স্প্যান পার করে এসছে তাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে নতুন কোডটা ততক্ষণ পর্যন্ত मध्यिंग गेजेट हर आगे रिपिल मान हमारे डेमोलिशन मडिफिकेशन और रिपेयर To an existing building may be made without requiring the existing building 
टू कम्प्लै अल द रिक्वयरमेंट अब दिस कोड अर्थात बिल्डिंग के चेन्ज करा लगे नट नेसारिलीजार सब गोविशन ही फलो करते रिलेभेंट छिजाइन कर रिक्वयरमेंटेशन समस्या चेन्ज इन यूज और अकुपेंसिपेंसि चेन्ज करते अथरिटर सार्टिफिकेट नहींल्डिंग गैरि करते हैं इन्सपेक्शन कंडक्टर और जैगा खूब मजार जैगा इन्सपेक्शन कंडक्टेड और परमिशन ग्रांटेड फर एनी विल्डिंग और प्लान अफ विल्डिंग आंडार प्रोशन इज इन अब दिस कोड शैल नट बी कन्स्ट्रकटेड एज ए बड़ोरण भूमिकम्प हमें गवेषणा करल्डिंग की समस्या छोड़ क्षय दायी इंजिनियर इंजिनियर तेजिलर डिग्री डीएससी डिग्री आई इन्स्टीट्यूशन सदस्य 
আইবি সদস্য না এমন কোন ব্যাচেলার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার নয় এই জন্য যারা অনেকে আছেন যে যারা আইবি অ্যাক্টিভিটিজের মানে আইবির অনুমোদন আছে এরকম প্রোগ্রাম বা এরকম ইউনিভার্সিটি থেকে যারা পাশ করেন না তারা কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন এবং আমাদের বিএনবিসির পরিভাষায় তারা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ন যদিও তারা মাঠে এবং অফিস গুলোতে প্রচুর কাজ করছেন এরপর আসে যে ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট তারা হচ্ছে সেই সব আর্কিটেক্ট যারা যে কোনো রিকগনাইজ পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করেছেন এবং আইডিইবি ইনস্টিটিউশন অফ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এটা আইবির থেকেও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের যে সংগঠনটা এটা অনেক বেশি শক্তিশালী হ্যাঁ তাদের যাদের এই নাম্বার নাই তারা ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট হিসেবে পরিচিত হবে না কারণ অনেক দুই ফোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে যাদের আসলে আইডিবি নাম্বার দেয় না বা আইডিবি সদস্য হতে পারেন না ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে তাই যারা ডিপ্লোমা পাস করেছেন তাদের এবং আইডিইবি নাম্বার আছে তাদের এরপর আসে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এটা খুব ভালো করে শুনে রাখেন যে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মানে হচ্ছে তারা আপনার জিও টেকনিক্যাল সয়েল রিপোর্ট দিবেন এবং জিও টেকনিক্যাল ডিজাইন অর্থাৎ সাব স্ট্রাকচার রিটেনিং ওয়াল কল তারপর হচ্ছে সাব স্ট্রাকচারের মধ্যে কি ফাউন্ডেশন পাইল রিটেনিং ওয়াল শোর পাইল এগুলো ডিজাইন করবেন তাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে কি যে মাস্টার্স ডিগ্রি নিতে হবে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং সাথে সাথে তার দুই বছর জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা যদি কোনো গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার যার জিও টেকনিক্যাল লাইনে দশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে তারাই জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিগণিত হবে অর্থাৎ যদি যেমন আমাদের বিএসসি কোর্সে আসলে আমরা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলতে পারবো না এছাড়াও জিও ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজিস্ট অনেকগুলো প্রজেক্টে আমাদের ডিডিসির অনেক প্রজেক্টে আছে যারা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমরা কাজ করেছি তখন অবশ্য এই প্রভিশনটা এরকম ভাবে ছিল না তো এবং আমাদের সাথে কিছু জিও ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজিস্ট যারা হচ্ছে ভূগোল এ ভূগোল এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন তারা যদি এরকম হয় যে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ মাস্টার্স মিনিমাম থাকতে হবে মাস্টার্স অথবা পিএইচডি থাকতে হবে এবং দুই বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তাদের এবং সেই কাজ কি জিওলজিস্টরা কি ফাউন্ডেশন ডিজাইন করবেন না জিওলজিস্টদের কাজ শুধুমাত্র জিও টেকনিক্যাল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র সয়েল টেস্টের কাজই করতে পারবেন এরপর আসি যে প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে গিয়ে কোন ধরনের সিভিল অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যাদের প্লাম্বিং এর ডিজাইন করার এবং যারা কনস্ট্রাকশন থাকবেন প্লাম্বিং কনস্ট্রাকশনের অভিজ্ঞতা আছে সুপারভাইজার অর কনস্ট্রাকশন মানে যারা কনস্ট্রাকশনের সুপারভাইজার তারা হচ্ছে কারা আর্কিটেক্ট অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যাদের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক এর সুপারভিশন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনি সাইট ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন আপনি কনস্ট্রাকশনের ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন কিন্তু সুপারভাইজার হওয়ার জন্য সুপারভাইজারের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এরপর আর দুইটা ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে হাই রাইস বিল্ডিং হাই রাইস বিল্ডিং কাদেরকে বিএনবিসি বলছে যাদের যারা হচ্ছে দশ তলার উপরে অথবা তেত্রিশ মিটার হাইট এর বেশি তাদেরকে বিএনডিসি বলছে হাই রাইস বিল্ডিং অর্থাৎ যদি কেউ দশ তলার বেশি বিল্ডিং বাংলাদেশে যারা যেগুলো আছে সেগুলোকে হাই রাইস বলে যদিও ইন্টারন্যাশনালি এগুলো হচ্ছে গিয়ে মিডিয়াম রাইস বিল্ডিং আর কি আনসেফ বিল্ডিং এইটাও একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টার্ম যে কখন আমরা বিল্ডিংটাকে আনসেফ বলবো আনসেফ বিল্ডিং হচ্ছে কারা যারা যেটা হচ্ছে বিল্ডিং অফিসিয়াল অর্থাৎ যারা আমাদের আবার সেই পানি জমে যায় অথবা পানির ফ্লোটা ঠিক নাই সুয়ারেজ সিস্টেম যেটা সুয়ারেজ সিস্টেমটা খারাপ এই ধরনের ক্ষেত্র কিন্তু বিল্ডিংটা আনসেফ হতে পারে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইনগ্রেস মানে হচ্ছে আপনার 
পালানোর জন্য ধরেন ভূমিকম্প হচ্ছে আপনি পালায় বের হয়ে যাবেন অথবা আগুন লেগে গেছে আপনি পালায় বের হয়ে যাবেন সেটা যদি পর্যাপ্ত না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা আনসে বলবো এরপরে আসে হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টের যে ব্যাপারগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে কিছু কথা বলি এইটাই আজকের লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে টেবিল টু পয়েন্ট চার ধরনের বিল্ডিং ক্যাটাগরি বলা আছে প্রথমটা হচ্ছে কি আপ টু টু স্টোরিড অর এইট মিটার যেটা হচ্ছে কি টাইপ অফ অকুপেন্সি এ এর মধ্যে আবার কি এ ওয়ান অর এইট মানে হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যামিলি ডুয়েলিং বাই ধরে আপনারা যদি ওই বিএনবিসির ওই ক্যাটাগরি গুলো দেখেন ফায়ারের তাহলে এইগুলো আরো ক্লিয়ার হয়েছে এবং বলেছে কি যারা উইদাউট বেসমেন্ট কোন বেসমেন্ট থাকা যাবে না অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর এরিয়াস বিয়ন্ড দ্য জুরিসডিকশন অফ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অর্থাৎ রাজু চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গুলা যারা রেগুলেট করে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা আমরা জানি যে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে আসলে এমআইবি যারা আছে তারা সিগনেচার করতে পারেন কিন্তু কিছু কিছু পৌরসভা এবং কিছু কিছু সিটি কর্পোরেশন যেমন আমি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে তখন কাজ করি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এনলিস্টেড ইঞ্জিনিয়াররাই শুধুমাত্র সেখানে ডিজাইন সিগনেচার করতে পারেন আবার কিছু পৌরসভা আছে সেইগুলোতে তাদের এনলিস্টেড ইঞ্জিনিয়াররাই সাইনিং অথরিটি আছে আর যারা হচ্ছে কি রাজুক চৌক তারপরে হচ্ছে আর ডি এ সি ডি এ কক্স ডি এ এদের তো বলাই বাহুল্য যে এদের ওই পার্টিকুলার জায়গার নাম্বার দিতে হবে তার সেই নাম্বার ছাড়া কোনো কেউ ওইটা ডিজাইন করতে পারবেন না অনেকে যেমন বলেন যে আগের করে নাকি ছিল যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যারা ছিলেন তারা চারতলা পর্যন্ত ডিজাইন করতে পারছেন এখন আর ওই ধরনের কোনো ব্যাপার নাই তারপরে হচ্ছে আপ টু ফাইভ স্টোরেজ অর্থাৎ পাঁচতলা বিল্ডিং পর্যন্ত যদি হয় এবং এক হাজার মিটার স্কোয়ারের মধ্যে যদি অকুপেন্সি ক্যাটাগরি এ ওয়ান থেকে এ ফাইভ এর মধ্যে হয় তাদেরকে বিল্ডিং ক্যাটাগরি টু বলা হবে বিল্ডিং ক্যাটাগরি থ্রি হচ্ছে যারা দশ তলা অথবা তেত্রিশ মিটার হাই তার উপরে এবং আপ টু সাত হাজার পাঁচশো মিটার স্কোয়ার যাদের মধ্যে হচ্ছে এ বি সি ই ওয়ান ই টু এফ ওয়ান এফ টু এন্ড এইচ ওয়ান এই ধরনের ক্যাটাগরির মধ্যে যারা তারা থ্রি এবং ফোর ফোর হচ্ছে এনি হাইট এবং এনি অকুপেন্সি যে কোনো ধরনের বিল্ডিং এবং যে কোনো ধরনের হাইট এবং এরিয়ার কোন বিল্ডিং যারা হয় তারা যারা হচ্ছে আমাদের রাজুক নাম্বার যারা সি ক্যাটাগরি পান তারা হচ্ছে গিয়ে এই এনি হাইট বি ক্যাটাগরি হচ্ছে আপ টু টেন আর এর মানে এ বি ক্যাটাগরিতে হচ্ছে তারা এগুলো করতে পারেন আর সি ক্যাটাগরিতে হচ্ছে এনি হাইট তখন পাই আচ্ছা তারপরে এবার আসি যে কেন এই ক্যাটাগরি গুলা করা হয়েছে এখানে দেখেন একটা বলা হচ্ছে মিনিমাম এক্সপিরিয়েন্স রিকোয়ারমেন্ট ইন ইয়ার্স ফর ক্ষেত্রে আসলে অ্যাপ্লিকেবল না ওইটার ক্ষেত্রে ওই ধরনের বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা ল্যান্ড সার্ভে ব্যাপারটা নিয়ে ই করার প্রয়োজন নাই কিন্তু এই টু থ্রি ফোর এ আসলে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা প্রয়োজন নেই তাদের যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং প্ল্যানার তাদের কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই কিন্তু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তাদের তিন বছর লাগবে এবং সার্টিফাইড সার্ভে অর্থাৎ অনেক সময় হয় কি যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সার্ভেইং এর ট্রেনিং করেন কারিগরি বোর্ড থেকে তাদের কথা এবং যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আছেন সিভিলে আবার আছে কি সার্ভেইং এও কিন্তু আলাদা ডিপ্লোমা করা আছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তিন বছর মিনিমাম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আর এগুলোর ক্ষেত্রে কোন অ্যাপ্লিকেশন নাই তারপর হচ্ছে সয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট সয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট কারা দিতে পারবে যে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাভিং এক্সপিরিয়েন্স ইন সয়েল ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড সয়েল টেস্ট রিপোর্ট এখানে বলাই আছে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলা মানেই হচ্ছে তার হয় মাস্টার্স ডিগ্রি প্লাস টু ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স অথবা তার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি উইথ টেন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হইতে হবে না হইলে তারা তাদের ক্ষেত্রে কি আছে যে যদি কোন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দুই বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে টু থ্রি তে করতে পারবেন কি সাইট সয়েল ইনভেস্টিগেশন এবং সয়েল টেস্ট এর রিপোর্ট সিগনেটরি অথরিটি তাদের আছে এবং যদি ফোর হয় তাহলে তাদের হচ্ছে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স 
করতে হবে আর যারা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তাদের জন্য আর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কারণ তারা তো অলরেডি জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যেই ক্রাইটেরিয়া গুলা সেই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করেই আসছেন কিন্তু যারা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার না আদার্স যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য এবার আসে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন যারা আর্কিটেক্ট তারা হচ্ছে বিল্ডিং ওয়ান এর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদেরও বিল্ডিং ওয়ান এর ক্ষেত্রে সমস্যা নাই ডিপ্লোমা আর্কিটেকচারও ওই দুই তলা পর্যন্ত বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই তারা করতে পারবেন কিন্তু যখন বিল্ডিং টু তে যাব তখন আর তখন আর্কিটেক্ট এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা ওই অকুপেন্সি টু তে অর্থাৎ পাঁচ তলা পর্যন্ত বিল্ডিং এ করতে পারবেন সিগনেচার ডিপ্লোমা আর্কিটেক্টদের করতে পারবেন কিন্তু পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে যদি বিল্ডিং ক্যাটাগরি থ্রি অর্থাৎ দশতলা বিল্ডিং এ চলে যাই তাহলে হয়ে যাবে হচ্ছে আর্কিটেক্টদের মিনিমাম দুই বছর থাকতে হবে কিন্তু দশতলা বিল্ডিং কোন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দশতলা বিল্ডিং এর আর্কিটেকচারাল ডিজাইন করতে পারবেন না তারা পাঁচতলা পর্যন্ত করেই শেষ হ্যাঁ এবং ডিপ্লোমা আর্কিটেক্টরাও পারবেন না আর যদি ক্যাটাগরি ফোর হয় তাহলে শুধুমাত্র আর্কিটেক্ট যাদের আট বছরের অভিজ্ঞতা আছে তারাই শুধুমাত্র করতে পারেন ক্ষেত্রে কি দেখেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার উইথ এক্সপিরিয়েন্স ইন স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অর পি ইন যদি আপনার স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে পাঁচতলা বিল্ডিং পর্যন্ত করতে চাইলে দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকলেই হবে অকুপেন্সি থ্রির জন্য চারতলা মানে চার বছরের এক্সপিরিয়েন্স এবং অকুপেন্সি ফোর এর জন্য আট বছরের টোটাল এক্সপিরিয়েন্স যার মধ্যে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স क्षेत्रीय দশতলা পর্যন্ত বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে তিন বছর এক্সপিরিয়েন্স এবং চার নাম্বার যদি হয় এনি হাইট এর জন্য আট বছর এক্সপিরিয়েন্স উইথ চার ইয়ার ইন স্ট্রাকচারাল ডিজাইন তবে এইখানে যেই ক্রাইটেরিয়া গুলা এটার একটা সমস্যা হচ্ছে গিয়ে ওই যে পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের ক্ষেত্রে যদি যায় তাদের ওই রাজুকের জন্য যেমন রাজুক নাম্বার লাগে এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম এরকম তাদের নাম্বার যারা যাদের কাছে নাই তারা এই এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও সেখানে সেই সিগনেচার করার অথরিটি মানে সেই অথরিটিরা তাদেরকে অ্যালাউ করে না এটা একটা বিষয় প্লাম্বিং ডিজাইনের ক্ষেত্রেও যেটা হচ্ছে প্লাম্বিং ডিজাইন যারা করবে তারা হচ্ছে বিল্ডিং ক্যাটাগরি থ্রি করার জন্য চার বছরের এবং বিল্ডিং ক্যাটাগরি ফোর এর জন্য আট বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকবে আর্কিটেক্টরা শুধুমাত্র পাঁচতলা বিল্ডিং পর্যন্ত করতে পারবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তিন বছর এক্সপিরিয়েন্স পর্যন্ত করতে পারবে এর বেশি যদি পাঁচতলার বেশি বিল্ডিং করতে গেলে আর্কিটেক্ট এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা প্লাম্বিং ডিজাইন করতে পারবে না এবং প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার কারা প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তারা তো এই ছিল আমাদের আজকের মূলত ই ও আচ্ছা আরেকটা ও আচ্ছা এই ক্রাইটেরিয়াটা তো বলা হয়নি সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা শুধুমাত্র এই মেকানিক্যালের যে পার্ট গুলো আছে এইচ ভ্যাক সিস্টেম এবং ভার্টিক্যাল ট্রান্সপোর্টেশন মানে হচ্ছে লিফট এগুলো তারা করতে পারবেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের এটা কাজ না ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কি করতে পারবেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যদি হন তারা এরকম দুই চার আট এক্সপিরিয়েন্স এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যারা তারা অ্যাকচুয়ালি এই দশ পাঁচতলা বিল্ডিং পর্যন্ত করতে পারবেন তার হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন হচ্ছে যে আর্কিটেক্ট যাদের আর্কিটেক্ট ওর ইঞ্জিনিয়ার তাদের যদি এক্সপিরিয়েন্স অথবা পিঞ্চ না থাকে তাহলে এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার রয়ে যায় এবং এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ যে ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট অথবা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যদি হন তাদের জন্য ক্যাটাগরি মানে বিএসসি মানে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার অথবা আর্কিটেক্ট এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্টের ক্ষেত্রে দশতলা বিল্ডিং পর্যন্ত কোনো রেস্ট্রিকশন নাই কিন্তু তার বেশি হয়ে গেলেই দেখেন এখানে আর্কিটেক্ট অথবা গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারের লাগে আট বছর এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিশ বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে এবং এই বিশ বছর থাকলেও হবে না এইখানে দেখেন টেস্টার মার্কতে সেখানে বলেছে কি যে শেল বি কাউন্টার সাইন বাই ওই সিনিয়র গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারের সিগনেচার তার দিতে হবে সে ওইটার কোনো ই করতে পারবে না বিল্ডিং ডেমোলিশন অর্থাৎ বিল্ডিং যদি ভাঙতে হয় সেই ক্ষেত্রেও 
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের আছে এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যারা তারা পাঁচ তলা বেশি বিল্ডিং ভাঙার জন্য এলিজিবল নন এবং কমপ্লিশন রিপোর্ট যেটা হয় যে যখন এটা হয়ে যায় হ্যান্ড ওভার করার আগে একটা কমপ্লিশন রিপোর্ট দিতে হয় সেটার জন্য বলা আছে কি আর্কিটেক্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার উইথ এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য রেসপেক্টিভ ফিল্ড এবং আর্কিটেক্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার বলতে কি বুঝায় যাদের আইএবি এবং আইবির নাম্বার আছে এবং যারা বিএসসি করেছেন গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এবং গ্র্যাজুয়েট আর্কিটেক্ট তাদের ক্ষেত্রে তো এই হচ্ছে গিয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো এই জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু পরবর্তী কাজের জন্য মাথায় রাখতে হবে তো আচ্ছা আমি কোশ্চেন এর উত্তর একটু পরে দিচ্ছি তো আমাদের যে ওয়ার্কশপটা হবে শুধুমাত্র নামাজ এবং খাবারের বিরতি থাকবে তো এইভাবে হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ এবার আপনার প্রশ্ন থাকলে বলেন আমি এরকম নাকি ভার্সিটি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে যে বছর গুলো কেটে গেল না এটা হচ্ছে কি আপনার অথরিটি যদি সার্টিফিকেট জমা নেয় তাহলে ওই ধরি ছাড়ি যেটা ওইটা ওইটা সাংঘর্ষিক <laughs> কারণ আপনার সুমন ভাই এটা একটু ই করেন ফর্মের ব্যাপারে বলেন আমার একটু কাজ আছে আমি বের হয়ে যাচ্ছি আপনার যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে তারা ঠিক আছে তাহলে আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন আর কোন প্রশ্ন থাকলে আপনারা ওই সুমন ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমার আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন আল্লাহ হাফেজ আর হোয়াটসঅ্যাপে তিন যারা থাকবেন তাদের সাথে দেখা হবে সাফি ভাই হ্যাঁ ভাই বলেন আচ্ছা ভাই আপনাদের কি কোনো হাই রাইজ বিল্ডিং এর উপর কি কোনো কোর্স আছে মানে 10 তলার উপরে কোনো বিল্ডিং ডিজাইনের উপর হ্যাঁ এটা যে তাহমিদ ভাই যেটা করান সেটাতেই আছে আপনাদের তো ডিজাইন ইন্টিগ্রেটেড তাহমিদ ভাই তো হচ্ছে 3C আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি আমি ডিজাইন ইন্টিগ্রেটেড কোন ই করতে ই করব না আপনি যদি হয় তাহলে আমার সাথে আলাদা ভাবে যোগাযোগ করেন আর কি ও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি তো আপনার স্টুডেন্ট দিয়ে গেন বলবো ঠিক
समस्या
Mm-hmm. <clears throat> 